வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் எம்ஜி விளாக்ஸ் இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிற டிஷ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எமோஷன் ஒரு வெறித்தனமான டிஷ் இது பிடிக்காத ஆள்லேயே இருக்க மாட்டீங்க உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருந்தாலும் இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த பிரச்சனையே முடிஞ்சிடும் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் பிரியாணி பண்ண போகிறோங்க அதுவும் எரா பிரியாணி பண்ண போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற டிஷ் எரா பிரியாணிங்க எரா பிரியாணிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா எரா கால் கிலோ எரா எடுத்திருக்கேன் வெறும் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் பட்டை லவங்கம் நார்மலாக நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பட்டை லவங்கம் ஒரு அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் நாலு பச்சை மிளகா ரெண்டு தக்காளி ஒரு பெரிய டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று அரிஞ்சுது ஒரு பெரிய டீஸ்பூனில் தயிர் கொத்தமல்லி பொடி பொடி அரிஞ்சதுங்க எங்களுக்கு இது புதினா கிடைக்கல அதனால் நான் புதினா சேர்க்கல நீங்கள் புதினா கச்சிச்சுன்னா இதே இதே அளவு புதினா சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது பாஸ்மதி ரைஸ் ஒரு டம்ளர் ஃபுல்லாக பெரிய டம்ளரில் நான் ஊற வச்சுருக்கேங்க அது கால் கிலோ கணக்கு வரணும் இப்போ என்ன நல்லா காஞ்சிச்சுங்க இப்போ பட்டை லவங்க தூள் பண்ணது இருக்கு இல்லைங்களா இதை போட்டுக்கணும் ஒன்றும் இல்லைங்க பா பாதி பட்டை பாதி லவங்கம் அதை நான் தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வேற ஒன்றும் கிடையாது பச்சை மிளகா ஆனியன் போடுறாங்க இப்போ நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுலாங்க கொத்தமல்லி தலை போட்டுலாங்க புதினா இருந்தால் நல்லா வந்திருக்கோம் புதினா கிடைக்காததுனால கொத்தமல்லி மட்டும் நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் செய்கிறப்போ புதினா நல்லா ஒரு கப்பு போட்டுக்கோங்க இன்னும் மனமாக இருக்கும் கொஞ்சம் வதங்கட்டுங்க மூடி வைங்க இதுமாதிரி சுண்டிடணுங்க இது பாருங்க இந்த சின்ன வெங்காயம் அமுத்துனா இது பாருங்க அப்படி அமைஞ்சிருச்சுன்னா நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நான் ஃப்ரான் போட போகிறேன் இப்போ நல்லா இதெல்லாம் வதங்கிட்ட அப்புறம் ஃப்ரான் போடுங்க சில்லி பவுடருங்க ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் தயிர் ஊற்றிடலாங்க இந்த அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க கல் உப்பு தான் கல் உப்பு தான் போடணும் ஃப்ரான் நல்லா வேகட்டுங்க இதை அப்படியே கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அப்படியே மூடி வச்சுடுங்க மஞ்சத்தூள் போடலாம் ஒண்ணு தப்பு இல்ல நல்லா சுண்டிச்சு பாருங்க நம்ம எவ்வளவு பெருசு போட்டோம் அது மாதிரி சுண்டிச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அது நல்லா தயிரோடு பாயில் ஆகிறதுனால புளிப்பை நல்லா உள்ளே ஏறிட்டு இருக்கும் இப்போ வந்துச்சு இதில் ஒரு டம்ளர் நான் ரைஸ் எடுத்தேங்க இந்த ஒரு டம்ளர் ரைஸ்க்கு நான் இப்போ ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி இதில் ஊற்ற இப்போ உப்பு இருக்குதான்னு பாத்துக்கலாங்க உப்பு கொஞ்சம் குறைவா இருக்குது கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் 
அதாவது நீங்கள் உப்பு இருக்குதான்னு எப்படி பார்க்கணும்னா நீங்கள் பிடிச்சி பார்க்குறப்போ உப்பு நல்லா கரிக்கணும் அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக வந்து பிரியாணியில் வந்து உப்பு பார்க்க கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ உப்பு போகிறோம் அது கொதிக்கிட்டோம் கொஞ்சம் மூடி வைக்கிறோம் தேவைப்படும் <laughs> பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு வாங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எரா பிரியாணி வாங்க அதை கொஞ்சம் போட்டுப்போம் கொதிக்குப்பா வாங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் நல்ல ஒரு நாலஞ்சு பீஸ் எரா வச்சுட்டு இந்த எராகுன்னு ஒரு ஸ்மெல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த எரா ஸ்மெல்லும் பிரியாணியோட மசாலா சேர்ந்து அட்டகாசமாக டேஸ்ட்டு கன்ஃபார்ம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து கமெண்ட் செக்ஷன் எப்படி இருக்குது சொல்லுங்கள் நான் இப்போ சாப்பிட்டு வரேன் சரிங்க பிரியாணி சாப்பிட்டாச்சு பிரியாணி வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது பிரியாணி நாங்கள் தான் ரிவ்யூ பண்ணாங்க பிரியாணினாவே டேஸ்ட் தான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களை அடுத்த வீடியோ சந்தைக்கு வரேன் உங்கள் மித்திலேஷ்